las empresas Grunfos y San Solar realizaron en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, una demostración de lo fácil que resulta la instalación de equipos solares. El ingeniero agrónomo Iñaki Garitano se refiere al tema. Estamos en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Sur de provincia, ¿no? Sí, en realidad es medio centro, corazón de Cuenca del Salado, corazón ganadero también del país. Lo que estamos haciendo es poniendo en marcha un equipo solar eh, con dos fines. Uno, había mucho interés de parte de productores que estaban preguntando cómo era la instalación, qué, digamos, qué características tenía, qué posibilidades había en estos planteos ganaderos y tamberos que hay en esta zona. Nos habían pedido ayuda eh, y un acercamiento en lo que hacía la empresa, la instalación, presentar a los instaladores, saber cómo se trabajaba. Le trajimos productos, productos en corte para que puedan manipularlos, verlos. Hicimos una instalación y había, había gente en el municipio que estaba interesada en empezar a usar este tipo de equipos, sobre todo para distribución de agua potable para, para la gente, con tanques elevados y demás. Hablanos justamente de lo que estamos viendo hoy, qué hicieron aquí, para qué utilidades se puede hacer esto. Mira, estamos justo en el corazón de Belgrano, eh, instalamos un equipo solar en una perforación que había una bomba convencional, esto alimentaba un tanque que alimentaba digamos, las oficinas de INTE y Senasa y demás, y lo que propusimos, eh, una iniciativa mancomunada entre municipio, INTA y demás, es además de ofrecerle a los productores que presencien una instalación en vivo, cosa que ellos puedan ver cómo es la instalación, pueden manipular el producto, puedan tocarlo, pueden enchufarlo, desenchufarlo, es que puedan ver la cantidad de agua y cómo se saca agua con energía solar. Nos pareció interesante eh, también para el, la gente del municipio, ya que ellos mismos empezaron con incógnitas de cómo son estos equipos, cómo son las instalaciones contra los convencionales. Y después mucha gente que se acercó por el tema de costo del gasoil, costo de la energía, hacernos varias preguntas, sumado a escuelas técnicas, INTA y demás instituciones que también además aprovecharon para, para hacer consultas y demás. Una de las cosas también que nos interesó mucho es que el municipio, a través del Fondear, eh, propone líneas de crédito para los productores que hagan este tipo de inversiones, además hay, hay líneas para productores pequeños, medianos, grandes, lo cual nos pareció también interesante para, para aplicar. En general, lo que es eh, la energía solar, la tecnología de bombeo, se está usando muchísimo para la ganadería, sobre todo para ganadería de cría, ganadería intensiva, o sea, cría de hacienda, digamos, sistemas pastoriles eh, o sistemas de feedlot, eh, sistemas extensivos e intensivos, de cerdos, eh, avícolas y demás. Eh, en general se habla de conducir o acopiar o cómo, digamos, ser un complemento de la tecnología del molino y la gente que tiene energía o está consumiendo energía para sacar agua y darle a la hacienda, cómo bajar los costos y mejorar su calidad, no solo de distribución, sino de su cantidad de agua. Por otro lado, eh, este tipo de aplicaciones, además de ser usados en el ámbito agropecuario, pueden ser usados en el ámbito doméstico o en el ámbito de obra pública o industrias. El ámbito de obra pública es sencillo, ayuda mucho a bajar los costos de la energía, ya que la obra pública necesita usar bombas bastante grandes para abastecer a las redes. En el caso doméstico lo mismo, ya que con las tarifas eléctricas o energéticas se vuelve una oportunidad muy interesante poder invertir en estos equipos para bajar el consumo y, y invertir en algo sustentable y sostenible. En el caso de la industria lo mismo, también para bajar el consumo de las industrias y poder ser, digamos, tener un abastecimiento más sustentable. ¿Y para el agro? Para el agro puntualmente la aplicación más sencilla sería de vuelta la guada de la hacienda o una casa eh, para cerdos, para avicultura. Siempre estamos hablando de qué cantidad de agua vamos a necesitar por día, qué caudales o qué cantidad de animales tenemos que abastecer. ¿sí? En, en, en su conjunto, en qué situación, en qué situación geográfica, en qué región, en qué zona, eh, qué tipo de producción va a ser, cuándo desteta, en qué momento necesita más agua, qué menos, o aplicaciones de riego, en las cuales hay que mover mucha agua en momentos determinados, para riego por inundación, goteo, cañón o pivote.